Bueno, vamos a ver una cosa que es bastante divertida, que es ver cómo se construye un bulo en directo. Pero sobre todo, vamos a hacer una cosa que es todavía más divertida, que es ver cómo desmontamos y cómo se desmonta ese bulo en un momento también en directo. ¿De qué bulo estamos hablando? Pues de uno que están intentando hacer circular ahora, como tantos otros sobre el mismo tema, sobre el asunto de la mujer de Sánchez. Es un bulo que ha construido The Objective, este medio de comunicación que nació hace un par de años y se, que se ha convertido en uno de los principales arietes contra el gobierno de España y que recientemente Oscar Puente, el ministro Oscar Puente, que ya sabéis que tiene un estilo pues, bastante más directo y, y socarrón, con, sobre todo en redes sociales, que en Twitter no deja títere con cabeza, pues recientemente, hace no demasiado, los llamó en un tuit de ojete. Claro, hubo mucha gente que se enfadó por eso. Y yo no voy a entrar en si está bien o está mal que un ministro de España ya me dio gente a un medio de comunicación, por muy contrario que sea. Lo, en lo que sí voy a entrar es en que me parece bastante curioso eh, con lo fina que tiene la piel alguna gente cuando se trata de un ministro llamando de ojete a The Objective, que, insisto, me dio comunicación al que han pillado pues, por unos cuantos bulos como el que vamos a ver ahora, que es de traca, lo que vais a ver ahora es para alucinar, pero al mismo tiempo la piel fina se les endurece de una manera, bueno, casi de, de, de granito a la hora de tolerar a una presidenta autonómica, pues no sé, diciendo lo país para hablar del país o llamando hijo de puta al presidente del gobierno y utilizando el me gusta la fruta como eslogan electoral en todos los sitios donde pueda. Es decir, esa doble vara de medir que tienen siempre, ¿no? Pero bueno, para que lo situemos. Es de Objective, este medio que ahora está en guerra con el gobierno y concretamente contra, contra Oscar Puente. El titular es el siguiente. Dice, el gobierno oculta el importe de una subvención a non... Claro, y con este titular se da a entender que de alguna manera... El gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, está beneficiando con subvenciones a la propia mujer del presidente, lo cual sería pues un escándalo porque igual ha maniobrado, no sé qué, no sé cuántos. Antes de ir al bulo, de leer un poco más de qué va esto y de ver cómo lo han desmentido en todos mentiras, eh, lo ha desmentido en todos mentiras en directo y también ha hecho un hilo Guillermo Guijarro desmintiéndolo bastante bien, enseguida lo vemos porque es bastante gracioso ver cómo lo desmontan de una manera eh, muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es entender el trasfondo de este tipo de bulos, porque estos bulos no se escriben porque a una persona de repente diga, oh, me he quedado sin ideas, voy a escribir algo y me lo voy a inventar. No, siempre hay una intención detrás, una intencionalidad política, de destruir una reputación o de intentar virar la conversación hacia un determinado sitio. En este caso concreto, un bulo sobre la mujer de Sánchez, sobre Begoña Gómez que aparece aquí, con Sánchez detrás, tiene que ver con, con una cosa pues eh, triste, pero al mismo tiempo bastante sencilla de entender. Y es que durante las últimas semanas se ha estado hablando mucho sobre el novio de Ayuso y no porque hubiese una conspiración socialista malvada, como ha dicho eh, el Partido Popular y como ha dicho la propia Ayuso, que la Fiscalía ahora de repente es socialista, no, sino porque ha sido literalmente imputado por un juez. Ahora no sé si también dirá que los jueces son socialistas de repente, que no sé, cualquier cosa se espera de Ayuso, pero ha sido imputado por presuntamente haber defraudado 350.000 y presuntamente lo digo por decirlo porque lo ha admitido en un correo de su propio abogado. Entonces, en un momento en el que Ayuso, claro, el otro día la boda de Almeida, de Almeida ni siquiera fue con su, con su novio, porque que ahora ya no es su novia, ahora ha pasado a ser un particular, pero la cosa sigue siendo la misma, que salió públicamente a protegerlo, a decir que no había caso, que, la, que, que no le iban a imputar, bueno, lo acabaron imputando, acabó saliendo el correo aquel filtrado y ahora resulta que ya no habla de novio, ahora habla de particular. Y entonces, como está siendo señalada y como le piden explicaciones y sobre todo como sigue viviendo en un piso de su novio pagado con dinero de ese fraude fiscal, pues hay medios que, pues no sé, legítimamente ¿eh? deciden que tienen que defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid tema aparte será la publicidad institucional que reciben. The Objective comparado con otros no reciben tanto, comparado con eh, Federico Jiménez de los Santos y otro, pero bueno, deciden que tienen que defenderla y su mejor defensa como en muchos otros casos es un buen ataque y en este caso el buen ataque es ah sí, sí, vale, habláis mucho de la, eh, el novio de Ayuso pero, ¿qué pasa con la mujer del presidente del gobierno? Bueno, pues lo que pasa es que el Partido Popular, y enseguida vamos al desmentido, ¿eh? porque este se, se desmiente súper rápido, pero resulta que recientemente se inventaron en el Partido Popular, pues eso, que el Pedro Sánchez había maniobrado para beneficiar a unas empresas cercanas a eh, Begoña, a Begoña Gómez, a su mujer, y entonces lo llevaron a la oficina de incompatibilidades, y la oficina de incompatibilidades lo estudió, dijo, pues no hay ninguna incompatibilidad, no hay un problema. Entonces el Partido Popular dijo... No lo podéis adivinar, efectivamente, que la oficina estaba controlada por el socialismo también. Es decir, cualquiera que no le dé la razón es socialista. Cualquier día irán a comer a casa de sus padres y le dirán, hoy me apetece lentejas, y les darán unas judías verdes y dirán, mamá, eres socialista. En fin, lo que, lo que, 
lo que falta por ver. Eh, bueno, pues esta noticia en concreto dice eso. El gobierno inculta el importe, oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. Y dice así Guillermo las mentiras de Deojete. Bueno, aquí le coge el guante a, al ministro Oscar Puente, que reproduce Telemadrid. Publica Fernando Tadeo una noticia en The Objective con el siguiente titular. El gobierno oculta el importe. ¿Es la mujer del presidente? Pues no. Ese es el asunto. <risa> que resulta que el nombre de la subvención asociada a Begoña Gómez resulta que no es Begoña Gómez. Resulta que es otra Begoña Gómez que vive en España. Que claro, Begoña Gómez, pues seguramente habrá otro lambarroso por España, pues igual también hay otra Begoña Gómez, que resulta, bueno, no sé, tampoco es el, el nombre más raro del mundo. Pero resulta que como aparece ese nombre, pues ya dicen, ah, pues es la mujer de Sánchez. Bueno, pero claro, a pesar de eso, ahora lo vamos a ver, ¿eh? pero a pesar de eso, esta noticia se da como válida e incluso llega a aparecer en la televisión pública madrileña, que como sabéis, se ha convertido básicamente en una correa de transmisión del poder político de la Comunidad de Madrid. Lo que diga Ayuso, ahí aparece narices, pero sí, ha aparecido hasta la boda íntegra de Almeida en la televisión pública, como si fuese eso, la boda de la Casa Real. O sea, es alucinante. Mirad. Le van a dar aquí un tratamiento como si esto fuese la última noticia del siglo. Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. El gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo al nombre de Begoña Gómez. En la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández, que es el nombre de la mujer del presidente. Claro, es el nombre de la mujer del presidente, pero es que no es la mujer del presidente. Según revela el periódico The Objective, a diferencia de lo que ocurre con el resto de receptores de ayudas públicas, en este caso la información está capada de tal manera que no se puede saber la cuantía ni el concepto de esa ayuda. Esta información se conoce después de que Begoña Gómez creara una empresa para asesorar a otras organizaciones en cuestiones de sostenibilidad y transformación social. Para el Partido Popular, las actividades de Begoña Gómez que la vinculan al gobierno son una inmoralidad. Bueno, pues ahí tenéis convertido un titular que era completamente falso, ahora vamos a ver más concretamente por qué, en una noticia digna de aparecer en televisión y que, bueno, pues pueda ser comentada y a partir de ese momento, claro, eh, a la hora de comer con tus compañeros del trabajo, pues dirás, pues ves que la mujer del presidente del gobierno, sí, sí, mucho lo da uso, pero la mujer del presidente del gobierno ha recibido subvenciones, claro, y dirás, ¿de dónde lo has escuchado? Pues lo ha dicho la televisión, bueno, pues por supuesto, claro. Una Atención maravillosa a noticia que los medios de comunicación se dediquen a fiscalizar a los Políticos, así nos gusta, muy bien, verdad que así, Margallo, estamos ah, contentos. A mí me encanta que los bien, perfecto. la comunicación fiscalice a los políticos. Sí, el problema es que hay truco. No me digas. ¿En sí. serio? ¿Que hemos estado apoyando de Objective y ahora no? ¡Sí! ¡Vaya! <risa> bueno, la mujer del momento, presidente momento, ha sido... Perdona. Entonces ¿Sí? son 8.926 veces. Efectivamente. Eso. Bueno, pues, una... eh, sí. bueno, la mujer del presidente... Eso que se refiere a los bulos, imagino, ¿no? El presidente ha sido víctima de un nuevo bulo mm. en un momento en el que las parejas están en la diana política y mediática. Mirad. The Objective ha publicado una noticia con un titular muy provechoso. Trece palabras donde aparece el nombre de la mujer del presidente del gobierno, la palabra subvención más el adjetivo oculta. El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. ¿Y cómo ha llegado el medio favorito de, por ejemplo, Esperanza Aguirre a esta conclusión? Gente, ¿cuál es el fake? Pues después de una ardua investigación periodística, The Objective ha entrado en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas. En el buscador de su web, se entiende. Y ahí han puesto el nombre de la mujer del presidente, María Begoña Gómez Fernández. Inmediatamente el buscador nos muestra su nombre y cuatro de las cifras del DNI 0766. Es exactamente la misma captura de pantalla que ha publicado The Objective en su artículo. Según The Objective, que aparezca su nombre y ninguna subvención asociada significa que el gobierno ha ocultado los datos por ser la mujer del presidente. Si nunca se ha percibido nada, no se exhibe nada porque se está dado de alta en la base de datos. Tan solo para el caso de altos cargos sensibles para el Estado habría una protección y de esta manera se podría ocultar. Pero, ay, siempre hay un pero. Y ha sido el propio texto el que nos ha hecho sospechar, porque después del titularazo acosador y repetido por cuentas oficiales del PP, The Objective recoge un poquito de cable, porque en el texto el escándalo es más bien una coincidencia. Una subvención a nombre de María Begoña Gómez Fernández que coincide precisamente coincide. con el de la mujer del presidente Pedro Sánchez. Eh. Vamos, que tienen el mismo nombre. Aparece registrada como beneficiaria una persona con dicha denominación. ¿Quiere decir eso que es la mujer del presidente? Pues el equipo de investigación de The Objective no ha podido aclarar ese extremo. Quizás se trate de un objetivo demasiado ambicioso. Por fortuna, varios periodistas y usuarios de redes sociales sí lo han hecho. 
Comprobémoslo. La web facilita, junto al nombre y apellidos, cuatro números del DNI y su posición. Una búsqueda en Google basta con saber que sí existe en España una persona que se llama María Begoña Gómez Fernández, cuyo DNI tiene esos cuatro números y en esa posición. Pero bueno. se trata de una hostelera de Cantabria. ¿Podría <risa> ser que la mujer de Pedro Sánchez compartiera nombre, apellidos y cuatro números del DNI en el mismo orden y las mismas posiciones? Eso sería luchar bastante contra las matemáticas. La probabilidad de que coincidan dos personas con cuatro números del DNI en el mismo orden y en las mismas posiciones es del 0,01%. Eso sin contar que luego tendría que coincidir también nombre y dos apellidos. Pero hay más, porque siempre hay más. Es un esfuerzo aún más titánico que buscar en Google. El equipo de Todo es Mentira ha logrado saber que la cuarta cifra del DNI de la mujer del presidente es un 1 y la quinta un 8. O sea, que The Objective no ha rozado ni el palo. ¿Podría ser peor? Pues sí, porque otra búsqueda en Google revela que la exclusiva fake de The Objective ya la había lanzado hace un par de semanas no. otro medio de referencia periodista Ustedes, digital por... así que o sea que hasta el bulo lo han copiado y además de mentira es una copia Oye, esto es demoledor, ¿eh? esto es demoledor, o sea, no solo es un bulo cutre, resulta que, te, te imagínate que ahora hay una persona que se llama Alan Barroso que también ha recibido una subvención de lo que sea y me la imputan a mí esa subvención, pero es que además la noticia, el bulo, no es ni original, que mira que ya hay que ser un poco mediocre para soltar un bulo de, este, de, de estas características y decir que es una noticia de última hora, pero es que además te la has copiado, es que manda narices, pero oye, aquí está esta noticia dignísima, ni la han borrado todavía, ¿eh? aquí la tienen publicada con dos narices a pesar de ser una copia a pesar de ser completamente falso y ahí están también los eh, tweets del Partido Popular diciendo, vaya, vaya ahora parece que la mujer de Sánchez también está implicada en tramas con... o sea, por favor qué vergüenza, qué vergüenza e intentan tapar el asunto del novio de Ayuso, que es que no es una noticia el asunto del novio de Ayuso es una imputación por parte de la justicia que no es una cosa que nos hemos inventado los rojos porque queremos acabar con Ayuso, que no es que, es que incluso diría más es que nos da igual Ayuso, este tipo tendría que ser eh, tendría que caer independientemente de la relación sentimental que tenga con quien sea, porque es un tipo que es un defraudador o sea, como si este tipo fuese mujer de, yo que sé, de Yolanda Díaz, es que me daría lo mismo tiene que caer una persona que ha defraudado 350.000 euros y que además lo ha reconocido en un correo, por supuesto que sí o sea, va, va más allá de lo, de lo ideológico pero claro, dirán, bueno, sí, sí porque le, le sirve para esto este tipo de título Sí, sí, pero las subvenciones que se lleva dadas por su propio marido, Begoña Gómez, y ahí es cuando se jode todo. Ahí es cuando se destruye la intención primera del periodismo, que es fiscalizar al poder de verdad y enseñar las cosas en el momento que las tiene que enseñar siendo contrastadas. Pero es que aquí no han contrastado nada, sino que literalmente han copiado un bulo para que ahora cada vez que tú digas algo del novio de Ayuso te digan sí, sí, pero la mujer del presidente, ¿qué? Es que, de verdad, es lamentable. Y lo que hemos visto aquí antes, que lo reproducen en una televisión, lo reproducen en Telemadrid, oye, y si cuela, cuela, aunque sea un bulazo, pero de los más cutres que se ha leído nunca, subvenciona a Begoña Gómez y pone la foto de Begoña Gómez y el presidente del gobierno y se quedan tan anchos, ¿rectificarán? ¿Rectificarán, creéis? ¿Saldrán mañana en el telediario de mañana diciendo lo sentimos mucho, pero dimos una noticia que era falsa? literalmente falsa, porque otras cosas dicen, bueno, no, pero hay medio verdad y aquí no hay ni medio verdad, es literalmente falso y le han dedicado un minuto de, tele, de telediario entero a difamar de la manera más cutre posible. Oye, que sea vuestro enemigo Pedro Sánchez, fantástico. Oye, pero sacate alguna noticia que sea verdadera, porque si no lo que estáis consiguiendo de esta manera es el cuento de Pedro y el Lobo. Que os, se os pille mintiendo tantas veces y difundiendo bulos tantas veces que el día, o sea, que, que hasta un reloj roto da la hora bien dos veces al día, ¿sabes? Pues el día en el que The Objective o que Telemadrid dé la hora bien y haga una crítica bien hecha a Pedro Sánchez, que algún día tendrá que llegar, imagino yo, por mucho que esté guiado por, por Ayuso y completamente controlado políticamente, algún día tendrá que llegar ese ansiado momento, pues entonces tampoco les creeremos. Y ahí tendrán un problema porque se habrán convertido simplemente en el medio en el que, bueno, se difunden bulos o se difunde simplemente lo que le interesa a Yuso para que no se hable de sus cosas. Y el día que acierten, entonces diremos, bueno, pues seguramente será otro bulo y ahí habrán perdido. Pero bueno, aquí vamos a, vamos a leer cómo lo explica, porque lo hemos visto en todo es mentira, pero aquí yo creo que lo destapó primero este, este tuitero. Dice, en el artículo publica la búsqueda en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas y una captura en la que se leen los cuatro números intermedios de su DNI 0766. Afirma que los datos están capados. 
Pero resulta que esa María Begoña Gómez Fernández es una señora que regenta la posada restaurante medieval El Manjón, de la que es administradora, ha recibido subvenciones de organismos locales de Cantabria, o sea, ni siquiera el gobierno de España de Cantabria, y coincide el DNI y la dirección. Y esto también era tan sencillo como hacer, haciendo una, busca, una búsqueda en organismos públicos, es decir, que de Objective tampoco tenía que hacer aquí el trabajo periodístico más notable del siglo XXI, ¿sabes? Con una búsqueda tonta en Google la habrían conseguido, pero claro, la, la realidad les habría dañado un buen titular y, no, y que no ocurra eso, ¿sabes? Le recuerdo al presidente Sánchez Castejón que los juzgados abren a las 9 y que a nadie le desagrada un fin de semana una escapadita medieval. Gracias siempre. No sé, le habrá eh, explicado esto este tuitero. Y aquí pone posada pues, restaurante medieval y la dirección que es la que eh, coincidía. Y aquí este tuitero también pone Tadeo es un cobarde, Tadeo es el, el escritor, el, el, el que ha escrito este artículo, este artículo no, este bulazo, que además es un, un bulo que es una copia de otro bulo, es un cobarde incapaz de asumir sus propias acusaciones y se esconde tras un, precisamente por esto último, distintas fuentes sostienen que la mujer de Sánchez habría sido beneficiaria de algún tipo de subvención. Es decir, no dice absolutamente nada, pero a pesar de no decir absolutamente de ser un bulo como una catedral y de haber sido desmontado en dos segundos pues, pues eso, pues sirve para que Telemadrid saque una noticia, sirve para que tu cuñado en una cena te diga, sí, sí, pero la mujer del presidente, ¿qué pasa? y sirve para contaminar. Ahora, últimamente está el Partido Popular mucho diciendo eso de que también manda narices que lo digan es que no todos somos iguales no todos somos iguales, porque eh, la, la mujer del presidente del gobierno, Sánchez no sé qué, la amnistía, tal, y es como mira, pues yo estoy de acuerdo con vosotros que no todos sois iguales. La diferencia es que por fortuna el Partido Socialista, por fortuna, menos mal, en el momento en el que salió el escándalo, es que le pidió la dimisión hasta Ábalos, que no estaban imputados en el momento, no está imputado todavía, pero sí que tenía responsabilidad política, que es un concepto que el Partido Popular, pues no sé, debe pensar que es un animal mitológico, pero que es un concepto que deberían empezar a aprender. La responsabilidad política tendrían que asumirla en casos como este concreto, como el de Ayuso, por ejemplo, de que salgas a defender públicamente a un tipo que ha defraudado 350.000 euros y que digas que no hay ningún tipo de fraude y al día siguiente salga un correo admitiéndolo y además le caben imputando a él si le han imputado, por ejemplo. O cuando aparece que le has dado a tu propio hermano 200.000 euros, aunque después la fiscalía diga que es completamente legal, pero es completamente inmoral y ahí sí que tendría que haber responsabilidad política para dimitir. Pero bueno, el Partido Popular insiste diciendo, no somos todos iguales, no somos todos iguales. Claro que no, sois iguales. Es que sois peores, sois mucho peores. Porque después sale el portavoz del gobierno de Ayuso y dice, es completamente indecente que lo peor de la pandemia hubiese gente que se estuviese forrando como coldo. Completamente de acuerdo con el portavoz de Ayuso. Pero es que a los pocos meses aparece que uno de esos impresentables que se estaba forrando en medio de la pandemia era el propio novio de Ayuso y oye, ahora ya no se escucha ni una sola declaración más, es que manda narices es que cuando se pide en el Congreso de los Diputados y en el Senado que se hagan sendas comisiones de investigación para que los responsables del saqueo a las arcas públicas y que mientras los españoles estaban encerrados en casa, estábamos encerrados en casa sin poder salir durante la pandemia y había gente haciéndose eh, millonaria, pues entonces dices, claro, que hay una comisión de investigación que vayan a declarar los responsables. O pues resulta que en el Senado el Partido Socialista vota a favor, el Partido Popular vota a favor y sale adelante una comisión. En el Congreso de los Diputados se hace otra comisión, claro, tendrá que haber una comisión en el Congreso de los Diputados también. El Partido Socialista vota a favor y el Partido Popular ¿qué hace? no vota a favor. ¿Por qué? Porque en el Congreso de los Diputados no tiene mayoría. Por eso, de lo que a consecuencia de eso, es que Feijo no gobierna porque no quiere. Y en el Senado sí votan a favor porque ellos tienen mayoría absoluta. ¿Y qué pueden hacer, por lo tanto? Pues controlar de la A a la Z todo el proceso de supuesta fiscalización. En otras palabras, solamente van a invitar a la gente que ellos quieran. Es decir, solamente van a invitar a gente del entorno de Coldo. Pero el resto de corrupción asociada a las mascarillas que hubo en otras comunidades o que implican a gente del entorno de Ayuso, pues ahí no podrán preguntar en el Senado porque básicamente no les van a invitar y en el Congreso de los Diputados, donde sí lo pueden hacer han dicho, pues preferimos no apoyar esta, porque claro, solamente queremos o somos muy combativos con la corrupción solamente queremos hablar de eso y somos muy combativos con la corrupción cuando es la corrupción de los otros, pero cuando es la propia preferimos no hablar, pues no son iguales, son cutres, y ahora están utilizando el titular este, ridículo y absurdo, bulazo copiado además para decir, mirad la mujer del presidente es que esto, lo que decía antes y esto es lo más importante de todo, deslegitima que en cualquier momento aparezca una noticia que de verdad pueda ser incriminatoria de algo grave, porque yo qué sé, podría ser en cualquier momento. Yo no pongo la mano al fuego por absolutamente nadie, pero podría llegar a pasar y el momento en el que llegase a pasar es que nadie les va a creer, porque si lo que hacen es difundir bulos de esta manera tan cutre, es que es ridículo, es que a mí se me caería la cara de vergüenza de difundir este tipo de cosas sin que haya ningún tipo de consecuencia. Es que es la investigación más cutre de la historia, que es que cualquier usuario de Twitter anónimo en un momento les ha desmontado este asunto. 
En fin, pues aquí tenéis esta divertida construcción de un bulo en directo y finalmente, pues eh, cómo se desmonta, pero en, en, en un momento también, porque es completamente ridículo y lo que fácil se escribe en un titular muy llamativo, pues fácilmente se desmonta. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? ¿Va a tener consecuencia en los lectores de este medio, que ahora ya no leerán más eh, de Objective por haber escrito un bulo? ¿Se legitima de alguna manera? Eso que decía Oscar Puente de Objective llamándoles de ojete, lo van a volver a hacer. ¿Les vamos a creer en algún momento algún titular que saquen a partir de ahora si tienen publicada este tipo de cosas tan ridículas? Bueno, no sé, ¿qué opináis? Os leo en los comentarios.